இந்தியாவில் முதுகெலும்பு கிராமங்கள் தான் அதில் ஒன்றான பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமத்தை பற்றி பார்ப்போம் எங்கள் கிராமம் எளம்பலூர் என்று அழைக்கப்படுவதற்கான காரணம் இளம் புலிகள் வாழ்ந்த ஊர் என்பதால் இளம் புலியூர் என்று அழைக்கப்பட்டது பின்பு நாளடைவில் பேச்சு வழக்கிற்கு ஏற்ப இளம் புலியூர் என்றும் எளம்பலூர் என்றும் தற்பொழுது அழைக்கப்படுகிறது எளம்பலூர் பெரம்பலூரில் இருந்து சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது எங்கள் கிராமம் இவ்வூரின் சிறப்புகள் என்னவென்றால் திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை பெரம்பலூர் அவுட்டர் பைபாஸ் பெரம்பலூர் ஆத்தூர் ரோடு என நெடுஞ்சாலைகளால் சூழப்பட்ட கிராமம் மேலும் எம்ஜிஆர் நகர் இந்திரா நகர் சமத்துவபுரம் ராஜீவ்காந்தி நகர் உப்போடை மற்றும் எளம்பலூர் என ஏழு சிற்றூர்களை உள்ளடக்கிய பெரிய கிராமம் எங்கள் கிராமம் எங்கள் ஊர் மற்றொரு நெற்களஞ்சியம் பறவைகளின் வேடந்தாங்கள் அழகிய வண்ண மயில்களும் மான்களும் ஆடி விளையாடும் சோலைவனம் கண்களுக்கு விருந்தூட்டும் இயற்கை நிகழ்வுகளை கொண்ட ஊர் எங்கள் எளம்பலூர் மேலும் இங்கு பிரம்மரிஷி மலை அருள்மிகு காகனை ஈஸ்வரர் திருக்கோவில் உள்ளது இங்கு கார்த்திகை தீப திருவிழா மிக சிறப்பு பெற்றது என்பதால் நாடி வருபர் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது திரை நட்சத்திரங்களான செந்தில் சிவா கங்கை அமரன் என பல நடிகர்கள் வருகை புரிந்த ஊர் மேலும் எளம்பலூர் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரிகளையும் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளையும் கொண்ட ஊர் கிராமத்தின் வளர்ச்சியே விவசாயம் தான் அதில் இவ்வூரில் தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பி உள்ளனர் விவசாயத்தை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் இங்கு அதிக அளவு மழை வரத்தும் இல்லை அதிக அளவு வறட்சியும் இல்லை விவசாயத்தையே மூலமாக கொண்ட எங்கள் கிராமத்தில் மழை காலங்களில் விவசாயமானது மிக சிறப்பாக நடைபெறுகிறது மேலும் இங்கு ஐம்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இரண்டு பெரிய ஏரிகள் உள்ளதால் இரண்டு போகும் நெல் சாகுபடி மிக சிறப்பாக நடைபெறுகிறது வெயில் காலங்களில் நிலத்தடி நீர் பாசனம் கை கொடுப்பதால் சிறிய வெங்காயம் மற்றும் மக்காச்சோள உற்பத்தி பெரும் பங்கு வகிக்கிறது மேலும் கரும்பு பருத்தி நிலக்கடலை நெல் சூரியகாந்தி மரவள்ளிக்கிழங்கு சோளம் வெண்டை கம்பு போன்றவைகளும் பயிர் செய்யப்படுகிறது மழை பொய்த்து போகும் நாட்களில் விவசாயிகளுக்கு கால்நடை மேய்த்தல் கை கொடுக்கிறது விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக இவ்வூரின் தொழிலுணவை பற்றி பார்ப்போம் எங்கள் ஊர் கனிம வளங்கள் நிறைந்துள்ள பகுதி என்பதால் மூன்று கல் குவாரிகள் உள்ளது மற்றொரு சிறப்பு என்னவென்றால் தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு தேவையான கற்கள் இங்கிருந்து கொண்டு செல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது மேலும் இங்கு பாரம்பரிய தொழிலை பறைச்சாற்றும் விதமாக கண்ணை கவரும் விதங்களில் மரங்களில் அழகிய சிலைகளை உருவாக்கும் சிற்ப தொழிலையும் செய்து வருகின்றனர் எந்த நவீன இயந்திரங்களின் உதவியுமின்றி பழங்கால கருவிகளை மட்டுமே பயன்படுத்தி செய்யப்படும் சிற்பங்கள் வெளியூர்களுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது என்பதுதான் தனிச்சிறப்பு மண்ணை மதித்து போற்றும் மண்பாண்ட தொழிலை செய்து வரும் குயவர்களும் இங்கு உள்ளனர் அதனால்தான் என்னவோ இவர்கள் வேறு தொழில் செய்ய பொருளாதாரம் இருந்தும் இத்தொழிலையே தலைமுறை தலைமுறையாக செய்து வருகின்றனர் மேலும் இங்கு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஒன்றும் பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆயுதப்படை காவலர் குடியிருப்பு பகுதியும் இங்கு டயர் பிரித்தெடுக்கும் தொழிற்சாலை ஒன்றும் இரண்டு பருத்தி ஆலைகளும் இரும்பு உருக்கும் தொழிற்சாலை ஒன்றும் தமிழ்நாடு கால்நடை பல்கலைக்கழக பயிற்சி மையம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் ஒன்றும் நடராஜா ரைஸ் மில் ஒன்றும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை அரசு தொழில் பயிற்சி நிறுவனம் ஒன்றும் பெரம்பலூர் ஆர்டிஓ ஆபீஸ் ஒன்றும் ஹுண்டாய் அசோக் லைலாண்ட் மாருதி சுசுகி போன்ற நிறுவனங்களும் ரிலையன்ஸ் மற்றும் இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்குகளும் உள்ளன எங்களது கிராமத்தில் அதனை சுற்றுப்பகுதியிலிருந்து சுமார் ஆயிரத்திற்கு அதிகமான மாணவ மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் 
விவசாயத்தில் மட்டுமே வளர்ச்சி காணப்படும் இவ்வூரில் கல்வியிலும் வளர்ச்சி காணப்பட்டு வருகின்றது ஒரு அரசு மேல்நிலை பள்ளியும் செயின்ட் ஜோசப் மேல்நிலை பள்ளியும் ராமகிருஷ்ணா மேல்நிலை பள்ளியும் உள்ளது எண்ணிலடங்கிய கல்லூரிகளையும் எண்ணிலடங்கா பட்டதாரிகளையும் கொண்ட ஊர் என்பதால் தந்தை ஹேண்ட்ஸ் ரோவர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ரோவர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ரோவர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி போன்ற கல்லூரிகளை கொண்டுள்ளது அழிந்து வரும் இயற்கையை நாம் பாதுகாத்தால் நாளை அது நமது தலைமுறையை பாதுகாக்கும்